Hi guys, Jay Bonish here. So, uh, sorry, I couldn't get a video for you. I was going to go to the back-to-back practice. I was going to go to the back-to-back practice. And the back-to-back practice, I was going to go to the back-to-back practice. But yeah, now I'm uh, fine. And also, Monday, I'm going to go to the tournament. Wish me luck. So yeah, uh, video will be done. So, we have already seen uh, DSA fundamentals. So, we have a deeper path. Data such as in and in. அரேனால் <laughs> போது <laughs> ஒரு ஒரு வாட்டி நோட்ல எழுதி ஓகே இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுமா நம்ம செக் பண்ணி செக் பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணா சின்ன சின்ன பேசிக் அல்காரிதமுக்கும் நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு எம்ப்ளைன் பண்ணணும் இல்ல டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆயிடும் சோ நம்ம அல்காரிதம் ஃபிங்கர் டிப் வச்சிருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க ஃபிங்கர் டிப் வச்சிருக்க அல்காரிதம் நீங்க நீட்டா எழுதுற கோட அந்த இன்டர்வியூக்கு நீங்க தெளிவா एक्सप्लेन பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்க பாயிண்ட் வந்து இஷ்டத்துக்கு வந்து யூ நோ நான் இந்த இதுல சிக்கு பண்ணி பண்ண போறோம் அப்படி பண்ண போறோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க அப்படினா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ நம்ம அல்காரதம் நான் சொல்லி கொடுக்குற மெத்தட் மூலமாக படிக்கிறதுனால ரெண்டு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் நீங்கள் வந்து நிறைய அல்காரதம்ஸை எஃபெக்டிவாக பயங்கரமாக உங்களால் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் செகண்ட் ப்ளஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட எஃபெக்டிவான அல்காரதமே இன்டர்வியூருக்கு எளிமையாக சூப்பராக புரிய வைக்க முடியும் சிகாஸ் அட் என் ஆஃப் த டே இன்டர்வியூஸ் ஆல் அபவுட் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் டூ பீப்புள் அது எந்த அளவுக்கு அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ரெண்டு பேர்னாலே வந்து அந்த ரெண்டு பேரும் அவங்க வந்து கான்வர்சேஷனை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்களோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஆர் லிட்டில் பிட் நாலேஜ் டெஸ்டிங் செஷன் இப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ இருக்கிற வந்து நீட்டாக வந்து உங்களால் வந்து எளிமையாக ஒரு யூனோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃப்ரெண்டுக்கு கிட்ட நீங்கள் யூனோ டாபிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டுமே அந்த இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு உங்களால் நல்ல அபிப்பிராயம் தெரியும் பிளஸ் நீங்க தனியா ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க துண்டா நீங்க தெரிவீங்க சோ அது ரெண்டுத்துக்கும் தான் நம்ம வந்து அல்காரதம் எப்படி படிக்க போறோம் சோ ஆல்ரெடி நான் எப்படி படிக்க போறோம்னு அல்டிமேட் வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தா ஒரு ரீகேப் சொல்ல போறேன் சோ நம்ம அல்காரதம் எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம் சோ அந்த கதையில ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றாங்க மேபி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமும் ஒரு 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 வேரியபிள் ஒரு ஒரு பர்சன் வச்சுக்கலாம் இல்ல ஒரே பர்சன் இந்த இந்த விஷயம் கேல்குலேட் பண்றான் இப்படி கேல்குலேட் பண்ணி தான் அவன் சால்வ் பண்றான் சம்திங் லைக் தட் பட் அந்த அந்த கதையில அந்த பர்சன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இப்படிதான் சால்வ் பண்றான்றதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் அல்கோ வந்து வெரி ஈஸிலி இதுதான் நம்மளோட ஓவர் ஆல் ஐடியா கான்செப்டே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அல்கார்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால இந்த மாதிரி படிக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு கேம் சேஞ்ச் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால யூ கேன் யூனோ லேர்ன் மல்டிபிள் அல்கார்தம்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் அல்கார்தம்ஸ் நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாத்துக்கு மேல எப்படி சொல்றது அட் என் ஆஃப் த டே ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்க கிட்ட எந்த அளவுக்கு நீங்க அல்கோரிதம் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது காரணம் த மோர் அல்கோரிதம் யூஸ் ஆல் நீங்க எந்த அளவுக்கு அதிக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களோ டிஃபரெண்ட் 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 பர்ஸ்பெக்டிவ்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பேட்டர்ல சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தா இந்த இதே மாதிரி கொஸ்டின் வர சிமிலர் கொஸ்டின் நான் எங்கோ சால்வ் பண்ணிருக்கேன் அதை நான் எப்படி நான் வந்து சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு கிளிக் அடிக்கும் டக்குனு அந்த அந்த சிமிலர் பேட்டர்ல இருக்க ஒரு அல்கோரிதம் கூட ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கீங்க அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டிங்கனாலே முடிஞ்சு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ சி கை என்னோட அல்டிமேட் வே என்ன அப்படின்னா மேக் இட் மோர் ஈஸி மேக் இட் மோர் சஸ்டைனபிள் ஸோ லாங் டேர்மாக இது கிளிக் ஆகும் நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சாலுமே அது சுட்பி ரெலவெண்ட் இன் மை மைண்ட் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கேம் சேஞ்சி டெக்னிக் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் திஸ் இஸ் ஹவு எனிமன் ஷுட் லேர்ன் ஃபார் அன் எக்ஸாம் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் கோடிங் இன்டர்வியூ ஃபார் எனி எக்ஸாம்ஸ் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இந்த மாதிரி படிக்கிறது தான்
சோ பைனரி சர்ச் வந்து எல்லாரும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சிம்பிளா வந்து ஒரு அரை ஷார்ட்ல இருக்கு நம்ம வந்து இந்த போஸ்ட்ல ஏதாவது கண்டுபிடிக்கும் போனும் வளவலன்னு பேசாம டீப்பா டைப் பண்ண போறோம் வித் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சோ பைனரி சர்ச் வந்து சும்மா ஒரு நார்மல் அல்காரம் ஜஸ்ட் நோ அப்படின்னு இல்லை இந்த அல்காரம் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாது பைனரி சர்ச் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பர்பல கொஸ்டின்ஸை நீங்க எஃபெக்டிவா சால்வ் பண்ணலாம் எண்ட்ல போற ப்ராப்ளம் லாகின்ல போடலாம் என் ஸ்கொயர்ல போடுற ப்ராப்ளம் என் லாகின்ல போடலாம் ஸோ நீங்க ஒரு டைம் காம்பிளிசிட்டி வந்து அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி எப்படி பண்ணுறது மூணு டிப் டிப்பாக பார்க்க போகிறோம் பட் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி பைனரி சர்ச்னா என்னன்றது ஒரு 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 சின்ன கதை மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ பைனரி சர்ச்னா என்னென்னே தெரியாம உங்களுக்கு கூட இந்த கதை நீங்க நான் வச்சுட்டீங்க ஆல்ரெடி அந்த பைனரி சர்ச் தெரியும் ப்ரோ பட் ஒரு வேலை ரிவைஸ் பண்ணி நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இருந்தால் கூட இந்த கதை உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா கதை கூட போயிடலாம் ஸோ இந்த கதையில் லெட்ஸே ஒரு ஃபாதர் அண்ட் சன் இருக்காங்க ஸோ ஃபாதர் வந்து அப்பா வந்து பிள்ளை வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா நான் நான் ஒரு டிக்ஷனரி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அதாவது அப்பா வந்து நான் ஒரு டிக்ஷனரி கொடுத்துட்றேன் அந்த டிக்ஷனரியில் இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்கு இண்டெக்ஸ் பேஜில் ஏ டு பி வந்து இந்த பேஜஸ்ல இருக்கு பி டு சி வந்து இப்போ லெட்ஸே ஏ டு பி வந்து ஒன் டு டுவெண்ட்டி தேர்ட் பேஜில் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பேஜில் இருந்து மேபி ஃபிஃப்டி பேஜ் வரைக்கும் பி லெட்டர்ஸ் இருக்கு அதாவது பியில் ஸ்டார்ட் ஆக வச்சு இருக்கு மேபி லெட்ஸே ஃபிஃப்டி வந்து பேஜ் இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்கும் இல்லையா அவர் தான் இண்டெக்ஸ் பேஜை கிழிச்சிடுறாரு அந்த டிஷனல் வந்து இங்கிலீஷ் பேஜை கிழிச்சிட்டு பையன்கிட்ட கொடுக்குறாரு நான் இப்போ ரேண்டமாக ஒரு வேர்டு கொடுப்பேன் உங்களோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா அந்த வேர்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய டிக்ஷனரியில் எந்த பேஜ் நம்மள வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா பட் இந்த டாஸ்க் ஒரு சின்ன கேட்ச் இருக்கு என்ன கேட்சுனா லெட்ஸே நீ ஒரு பேஜை சூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா ஒரு பேஜ் சூஸ் பண்ணி படிக்க அப்படின்னா அப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு நடக்கும் ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் இந்த வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு லெட்ஸே இப்போ இந்த பையன் வந்து ரேண்டமாக லெட்ஸே புரியல் இருக்காங்க ஒன் டு தௌசண்ட் பேஜஸ் இருக்கு வச்சுக்கலாம் ஒன்று இருந்து ஆயிரம் பேஜ் இருக்கு இப்போ வந்து அந்த பையன் ரேண்டமாக லட்சம் ஒரு ஹண்ட்ரத் பேஜ் எடுத்து படிக்கலாம்னு வைங்க இப்போ அந்த ஹண்ட்ரத் பேஜ் எடுக்கிறதுக்காக அவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுப்போம் பார்த்து அதெல்லாம் அந்த அப்பா கவலை இல்லை பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு பேஜை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேஜை நீ ஃபுல்லாக படிப்பு இல்லையா லைக் லெட்ஸே இப்போ நான் பால் ஆர் லெட்ஸே பால் என்ன பில் பிஏ பில் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த பையன் பி பி வேர்டு சூஸ் பண்ணான்னா அந்த அந்த பேஜ் ஃபுல்லாக படிச்சு பார்க்கணும் ஓகே பி ஐ இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த பேஜ் அவன் போ படிக்கிறதுக்கு செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னா அப்போ அவன் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து தான் நடத்தும் அதாவது ஒரு லுக்கோ ஒரு பேஜை பார்க்கறதுக்கு ஒரு லுக்கப் எடுத்துட்டான் ஸோ நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் கூட லுக்கப்னு சொல்லுவோம் ஒரு லுக்கப் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா தென் விச் மீன்ஸ் எஸ் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து தான் நடத்தும் ஸோ அந்த மினி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஃபைண்ட் அ வேர்ல்ட் இன் அ டிக்ஷனரி இதுதான் அவங்க கொடுத்த டாஸ்க் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரியல் டைம் வேர்ல்டில் லெட்ஸே இந்த ரியல் டைம் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளில் லெட்ஸே வந்து உங்கள் அப்பா வந்து மில்லியன் வேர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த பையன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே மில்லியன் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி தான் இருக்கும் நான் ரெண்டாமல் த்ரீ எடுத்து பேசிக்கலாம் இல்லை ஃபோர் எடுத்து பேசிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே தான் வந்து ஒரு கேட்ச் இருக்கு தட் இஸ் அ சான்ஸ் வேர் ஏல மட்டுமே ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஏ மட்டுமே மிக டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் கவர் ஆகலாம் மேபி மில்லியன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்காது மேபி மில்லியன் வேர்டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இருக்கலாம் ஆர் மேபி ஏ டு ஆர் ஏ டு ஏ சாரி ஏ டு ஐ வரையுமே ரொம்ப கம்மி வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜில் முடிஞ்சிடலாம் எம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கூட ஆரம்பிச்சிடலாம் So my point is, just because you have a letter, you have a million words, you have a random six and seven words, you have a wrong wipe, and you have a wrong wipe, and you have a wrong wipe, and you have a wrong wipe. So, if you have a real-time world, you have a problem solved, you have a different test case, you have a different data set. So, you have a different test case, you have a different data set. So, what do you do? You have a systematic approach. And the approach, no matter the data set, you have a different data set. This approach will make sure, you have a minimum number of steps. ஒரு கம்மி ஸ்டெப்ஸ்லேயே நான் கொண்டு வர சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் என்ன வந்து கம்மி ஸ்டெப்ஸ்லேயே என்னோட வேர்டு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருவோன்ற மாதிரி தான் அவன் யோசிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அப்போ அப்படி யோசிக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் தெரியும் இந்த புக்கில் ஸோ லெட்ஸே நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் தௌசண்ட் அப்புறம் என்ன
டேட்டா சேஜ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களோட அல்காரிதம் எஃபிஷியண்டா வேலை செய்யணும் சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து வேர்ஸ்ட் கேஸ் பிகோ டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவாங்க நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் தனி சீரிஸ்ல பார்ப்போம் பட் உங்க உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க இந்த அல்காரிதம்ல பைனரி சர்ச்சில் உங்க திங்கிங் எப்படி இருக்கணும்னா குடி கொடுக்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் சம்போ இந்த இந்த சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ்ல தான் ஒன் டு தௌசண்ட் ஆர் ஒன் டு என்ன தான் என்னோட ஆன்சர் இருக்க போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் ஒரு வாட்டி இதை ஆன்சரான்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு வழி இருக்கு கண்டுபிடிச்ச வழி வச்சு லெப்டா இல்ல ரைட்டு என்ன மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மூணு கண்டிஷன் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா இது பயனரி சர்ச் கொஷின் அப்ப நீங்க கண்டிப்பா பயனரி சர்ச்சை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் ஆப்டிமைஸ் சொல்யூஷன் இருக்க போது உங்க இன்டர்வியூ உங்க இன்டர்வியூரும் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க ஸோ நீங்க இப்படிதான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்படிதான் நம்ம ஒரு அல்காரிதம் படிச்சோம்னா அந்த அல்காரிதம்ல டீப்பா போய் அதுல இருக்க டீப் கொஸ்டின்ஸ் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படிதான் பயனர் வந்து நான் ட்ரீம் பண்ணணும் ஓகேங்களா அண்ட் பயனரி சர்ச் வந்து இது மட்டும் தான் இல்லை நம்ம நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் டீப் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட் பார்ட்டிஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேபி நம்ம அது ஒரு பயனரி சர்ச் தனியாக ஒரு வீடியோவில் என்ன டீப் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அவ்வளோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோம் ஒர்க் நான் கொடுக்கணும் நினச்சா அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஃபேமஸ் ரொம்ப காலேஜில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷார்ட்டட் செட் ஓகேங்களா எல்லா நம்பரும் வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கும் ஒரே நம்பர் மட்டும் ஒரு வாட்டி வந்திருக்கும் வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்டட் செட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ செவன் செவன் நைன் நைன் சடன்லி லெவன் ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கும் அப்புறம் டுவெல் டுவெல் அப்புறம் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ஒரு அறையில் ஒரு ஷார்ட்டட் செட் ஒரு ஷார்ட்டட் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஷார்ட்டடாக வரும் எல்லா நம்பரும் ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கும் ஏதோ ஒரு நம்பர் மட்டும் ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கும் இதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ எல்லாரும் ஆப்டிமன் சொல்லிக்க நினைப்பாங்கன்னா நான் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்ஆர் எடுத்துருவேன் ஸோ எக்ஸ்ஆர் எடுத்தேன் அப்படின்னா நம்பர் ரிப்பீட்டாக எல்லா நம்பரும் கேன்சல் ஆயிரும் எந்த நம்பர் வந்து கடைசியாக எக்ஸ்ஆர் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த எந்த நம்பர் மிஞ்சி இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் சொல்லுவீங்க அதுதான் வந்து ஆப்டிமே சொல்யூஷன் நான் என்ன சால்வ் பண்ணுன்னு சொல்லுவீங்க பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் பைனரி சர்ச் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூ வந்து லாகினா மாறிடும் ஒரு எண்ணில் போட்டு எடுக்கிறோம்னா லாகினா மாறிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி யோசிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்யூஷன் பேச எடுங்க ஸோ ஏதோ இன்டெக்ஸ் பொசிஷனில் தான் அந்த ஆல் ஒன் நோட் நம்பர் இருக்கு கரெக்டா அப்போ உங்களோட சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் என்ன ஜீரோ டூ என் திங் ஆர் ஜீரோ டூ என் மைனஸ் ஒன் இண்டெக்ஸ் இப்போ பத்து நம்பர் இருக்குன்னா ஜீரோ டூ நைன் இண்டெக்ஸ் இருக்கு போது இப்போ இந்த ஜீரோ டூ என் மைனஸ் இண்டெக்ஸில் ஏதோ இண்டெக்ஸில் பைனஸ் வச்சு அப்ளை பண்ண முடியுங்க அதை நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமே யூஸ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் மூணு மட்டும் சொல்லுங்க சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் நானே சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டெக்ஸ் மிட் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க அந்த கம்ப்ளீட் பண்ண ஆன்சர் வச்சு நான் லெஃப்ட் மூவானா ரைட் மூவானா எப்படியும் வந்து டிசைட் பண்ண போக போகிறீங்க ஸோ ரெண்டே கொஷின் தான் நான் மிட் இண்டெக்ஸ் எடுத்து என்ன கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அந்த கம்ப்ளீட் பண்ண ரிசல்ட்டை வச்சு லெஃப்ட் மூவ் போனால் ரைட் மூவ் எப்படியும் நான் டிசைட் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டு சேர்ந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் பைனியர் சர்ச்சு வந்து உங்கள் மைண்ட் டியூனாக வச்சு நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பட் ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய பெரிய லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டீப்பாக போக போகிறோம் கடையா காய்ஸ் இதுதான் நான் சொல்லணும் நினச்சேன் ஸோ அதுக்கான சீரீஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி டவுன் பண்ண பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம ஒன்றும் மோர் அண்ட் மோர் யூஸ் வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஸ்டேட் யூன் ஃபார் ஃப்ரம் ஐ டென் கே சப்ஸ்கிரைபர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ யா ஒன்றும் யூஸ் வீடியோ கூட சீக்கிரம் பார்ப்போம் மை ஐஸ்